சமீபத்தில் நம்ம இஎம்ஐஸ் இணையதளத்தில் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கொண்டு வந்துட்டுருக்கோம் அதில் இப்போ ரீசெண்டாக வந்ததுலேயே ஒரு முக்கியமான ஃபீச்சர் வந்துட்டு டைம் டேபிள் ஒரு ஹெட் மாஸ்டர் வந்துட்டு டைம் டேபிளை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு உரிய ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இஎம்ஐஸ் இணையதளத்தில் கொடுக்கறதுக்கான முயற்சிகளை பண்ணியிருக்கோம் அதை எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேள்விகள் கேட்டிருந்தீங்க இப்போ ஒரு ஓரளவுக்கு அந்த டைம் டேபிள் மாடியூல் முடிவு பெற்றிருக்கிறதுனால இன்னும் கம்ப்ளீட் ஆகிட்டும் ஓரளவுக்கு முடிவு பெற்றிருக்கிறதுனால இப்போ அதை எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறதுக்கான வீடியோ இதில் வந்துட்டு இந்த வீடியோ மூன்று பாகங்களாக இருக்கும் முதல் ரெண்டு பாகங்கள் வந்துட்டு முதல் பாகம் வந்துட்டு எப்படி டைம் டேபிள் மாடியூல் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு வேணுங்கிற எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கும் ரெண்டாவது மாடியூல் வந்துட்டு எப்படி டைம் டேபிள் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கும் மூணாவது மாடியூல் வந்துட்டு எப்படி அதை டெய்லி பயன்படுத்துறது தினசரி வந்துட்டு ஒரு ஹெட் வாஷர் எப்படி அதை பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கும் இந்த வீடியோ இருக்க போது இந்த முதல் பாகத்தில் வந்துட்டு எப் டைம் டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் அதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம இஎம்ஐஸ் லாகினில் நான் ஒரு ஸ்கூலில் லாகின் பண்ண போகிறேன் இந்த ஸ்கூலில் லாகின் பண்ணோடனே பேசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா மூன்று விஷயங்கள் நம்ம ஒரு டைம் டேபிள் கரெக்டாக க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படுது ஒன்று டீச்சர்ஸ் ரெண்டாவது அந்த டீச்சர்ஸ் கூடிய சப்ஜெக்ட்ஸ் மூணாவது அவங்க எடுக்க போகிற வகுப்புகள் டீச்சர்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் வகுப்புகள் இந்த மூணுத்துலேயும் என்னெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும் இருந்தால் நமக்கு டைம் டேபிள் கரெக்டாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் நான் சொன்ன மாதிரி டீச்சர்ஸ் இங்கே இது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்சது தான் ஸ்டாஃப் டீட்டெயில்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டீச்சிங் ஸ்டாஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது இந்த டீச்சிங் ஸ்டாஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் ஓ நம்ம ஸ்கூலில் இருக்கிற எல்லா டீச்சர்ஸ் உடைய ப்ரொஃபைலும் கரெக்டாக க்ரியேட் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்திக்கிறது தான் முதல் ஸ்டெப் இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த டீச்சர்ஸ்க்கு நம்ம அசைன் பண்ணுற மூணு சப்ஜெக்ட்ஸ் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்துட்டு பிடி சயின்ஸ் டீச்சராக இருக்காங்க அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் ஒனில் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் டூவில் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் த்ரீயில் சயின்ஸ் இப்படி மூணுமே வந்துட்டு சயின்ஸ் சயின்ஸுன்னு ஃபீல் பண்ணிடுறாங்க அப்படி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த டீச்சர் சயின்ஸ் மட்டும்தான் எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் இந்த சப்ஜெக்ட் ஒன்று இருக்கு இல்லையா இது மட்டும்தான் மேண்டேட்ரி ஃபீல்டு மற்ற ரெண்டும் மேண்டேட்ரி கிடையாது இது நீங்கள் பிளாங்காக கூட விடலாம் ஆனால் குறைஞ்சது ஒரு சப்ஜெக்டாகவது அந்த டீச்சருக்கு அசைன் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த டீச்சர் வந்துட்டு ஒரு சயின்ஸ் டீச்சர் அப்படின்னா நான் ஃபெ ப்ரொஃபைல் ஃபில் பண்ணிவிட்டு சயின்ஸுங்கிற சப்ஜெக்ட் எங்களுக்கு போட்டுட்டு சப்மிட் பண்ணி சேவ் பண்ணாலும் அந்த டீச்சரோட ப்ரொஃபைல் சேவ் ஆகும் இல்லை அந்த டீச்சர் ஒரு சில நேரங்களில் வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேல்யூ எஜுகேஷன் இந்த மாதிரி சப்ஜெக்டோ இல்லை ஆர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இதாக எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் வந்துட்டு இங்கே வந்து அந்த சப்ஜெக்டை வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஃபி சப்ஜெக்டை ஃபில் பண்ணுங்கிற கட்டாயம் கிடையாது ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஒரு டீச்சர் ப்ரொஃபைலை க்ரியேட் பண்ண வேண்டியது அதில் அந்த டீச்சருக்கு சப்ஜெக்ட் அசைன் பண்ண வேண்டியது இது வந்து முதல் ரெண்டு ஸ்டெப்ஸ் நம்ம டைம் டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு வேண்டிய முதல் ரெண்டு ஸ்டெப்ஸ் எல்லா டீச்சர்ஸுடைய ப்ரொஃபைலும் இஎம்ஐஸில் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கணும் ரெண்டாவது எல்லா டீச்சர்ஸ்க்கும் அவங்களுக்கு உரிய சப்ஜெக்டாக கரெக்டாக அலாட் பண்ணியிருக்கணும் மூணாவது நான் சொன்ன மாதிரி கிளாஸஸ் வகுப்புகள் நம்ம ஸ்கூலில் இருக்கிற எல்லா கிளாஸஸும் செக்ஷன்ஸும் கரெக்டாக க்ரியேட் ஆகிருக்கான்னு செக் பண்ணணும் அதுக்கு ஸ்கூல் மெனுவில் கிளாஸ் அண்ட் செக்ஷன்ஸ் இது ஏற்கனவே நம்ம ஒரு வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் நிறைய பேர் பயன்படுத்திட்டு தான் இருக்கீங்க எல்லாருமே இங்கே வந்துட்டு நம்ம ஸ்கூலில் இருக்கிற எல்லா கிளாஸஸும் அதுக்குரிய செக்ஷன்ஸும் மீடியம் மூடிய போட்டிருக்கணும் இதுவே லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் செக்ஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா அதனுடைய குரூப் என்ன அந்த லெவன்த்து வந்து காமர்ஸ் குரூப்பாக மேத்ஸ் பயோவா அப்படிங்கிற கரெக்டான குரூப் நேமும் செலக்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஏதாவது செக்ஷன்ஸ் விடுபட்டு போயிருந்தால் ஆட் கிளாஸ் ஆர் செக்ஷன் கிளிக் பண்ணி எந்த கிளாஸ் என்ன செக்ஷன் என்ன மீடியம் அப்படிங்கிறத கொடுத்து சேவ் பண்ணிவிடுங்க ஒருவேளை ஏதாவது செக்ஷனில் மாணவர்கள் இல்லை அப்படின்னா அந்த மாணவர்கள் இல்லாத செக்ஷனை டெலிட் பண்ண முடியும் ஒரு செக்ஷனில் மாணவர்கள் இருந்தாங்கன்னா டெலிட் பண்ண முடியாது ஸோ முக்கியமான விஷயம் எல்லா வகுப்புகளுக்கும் குறைஞ்ச வருஷம் ஒரு செக்ஷனாவது இருக்கணும் நிறைய ஸ்கூல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி ஸ்கூல்ஸில் ஒரு கிளாஸ்க்கு ஒரு செக்ஷன் தான் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில